three shrill peeps of the whistle and this match is going to penalties well for me this has been real footballing drama both sides getting stuck into each other i think you could feel the spirit in both camps working flat out until the final whistle it's good stuff no decision in 90 minutes they call this the lottery we call it penalties He's been entrusted with the huge responsibility of being the first taker. An awful lot of pressure on his shoulders. Struck with some authority. Well, he's filled the keeper with that one and sent him the wrong way. Great penalty. Oh, brilliant stop. That's a lovely stop from the keeper. He's done his teammates proud with that one. Putting this penalty away for a two-goal lead would give them a real psychological boost. Oh, the keeper's been completely wrong-footed there. Superb strike. With the team two goals down, he knows he has to score to keep them in the game. Well, that would have taken the keeper with it. Well, he's fooled the keeper with that one and sent them the wrong way. Great penalty. Can he put this one away for a two-goal cushion and calm those ragged nerves of his teammates? Not to mention it, he miskicked it. Oh, that was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance. It's time for the captain to show what he's made of. And as always, he's keen to take on that response. Hit the upright. Oh, he struck it so well, but the woodwork was just denied him. Superb save by the keeper. Well, that's great concentration from the keeper and a wonderful save. Drives it to the keeper's right-hand side. Oh, the keeper's been completely wrong-footed there. Superb strike. Real Madrid are on the brink. There is no margin for error. It's in, and the supporters are on their feet. Well, he strolled up and struck that with great confidence. That's a superb spot kick. He was always looking good there. Nice penalty. It is in. They're still in the game. Well, he's fooled the keeper with that one and sent them the wrong way. Great penalty. Well, he strolled up and struck that with great confidence. That's a superb spot kick. Keeper needs to keep this one out for the win. So there's pressure on taker and goalkeeper alike. It's there, and his team fights on. Oh, the keeper's been completely wrong-footed there. Superb strike. He was always looking good there. Nice penalty. kick decided the game and that shows it's all about composure about keeping your nerves in check one team was just better prepared mentally for the shootout listen i've experienced the highs and the lows of derby clashes and i can tell you that when you win one it's uh, pretty special it's so much at stake it's it's almost a relief to get it over and uh, i certainly can identify with the euphoria we're watching now i think they deserved it 
And that's the end of tonight's broadcast from me, John Champion, and my co-commentator Jim Beglin. A very good evening to you. Apita o árbitro, fim de jogo. Nós vamos agora, senhoras e senhores, para uma emocionante disputa de pênalti. Quem tiver nervos mais fortes, vencerá. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado dos 90 minutos. É agora que a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. A decisão é por pênalti. Dependendo da cobrança que ele for fazer, e olha que ele é bom de cobrança, o resto pode acontecer. Já colocou a bola no capim. Essa penalidade máxima, a equipe fica dois. Ela entrou do lado esquerdo do goleiro. Ela entra, diminui a vantagem, a responsabilidade é dele é muito grande. Ele foi para lá, ela entrou aqui. <risos> Vamos ver se ele marca, aumenta a vantagem e olha lá a direita do goleiro. Decisão da partida é por pênalti. Se você perder esse aí, está perdido todo o jogo. Perdendo por dois. <risos> Se ele errar, complica ainda mais. As que depois desse, continua a briga. Podiam ter três goleiros que não catar essa bola, não. Acertando essa penalidade máxima, a equipe fica dois. A cobrança decide o jogo. Tem a impressão que eles botaram uma responsabilidade maior do que ela era na cobrança de pênalti. Hein? Não tem coisa pior do que perder para o maior rival. Quer dizer, até tem, mas agora vai falar isso para os caras. Tem jeito, bola para frente. E é isso aí, moçada, o que temos para esta noite. Agradecendo muito aqui ao Mauro Betti pela companhia e pelos excelentes comentários. Mauro, agora é hora da pizza. Vamos ver quem paga hoje. C'est joué, loin devant. La défense s'en sort là. E c'est terminé. On va se préparer pour les tirs au but. Aucune des équipes n'a su faire la différence. C'était très disputé. On a quand même passé un bon moment. Eh bien, les tirs au but. La terrible séance des tirs au but pour départager les deux équipes. C'est vrai qu'avec l'expérience dans ces cas-là, on apprend à mieux gérer son stress. Il y a quand même une grande part de hasard dans ces moments si difficiles. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. 
Quelle parade Il est vraiment très très bon ce gardien. Il avait lu toutes les intentions du tireur. Il savait exactement où il allait la placer. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Déjà deux buts de retard, il doit absolument marquer là. Il a vraiment eu les nerfs solides, ça n'était pas facile de le mettre. C'est important, ils peuvent prendre deux buts d'avance là. Complètement raté ce tir sur la transversale aïe 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 c'est dommage le gardien était bien battu mais le ballon ne voulait pas rentrer regardez la facilité c'est tout easy pour lui il se permet même de chambrer un petit peu le gardien il est obligé de marquer là sinon c'est fini Il doit marquer, sinon ils auront trop de retard dans cette série. Et une frappe qui décide du résultat de la rencontre. Et il fallait un vainqueur et c'est cette séance de tir au but qui nous l'a offert. Il y avait en tout cas très peu de différence entre les deux équipes aujourd'hui. Comme on dit, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Il n'y a plus de classement qui tienne, on fait table rase du reste et on se donne à fond. C'est exactement ce qu'ils ont fait, alors bravo pour cette équipe. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. A très bientôt. Sergio Ramos. Tony Cross. Y eso es todo amigos. Sin un claro ganador al final el silbatazo nos manda los penales. Así es, eh, Capitán Chorizo. No hubo gran claridad entre ambos equipos, pero tengo que decir que ninguno hizo realmente lo suficiente para que salieran ganados. El partido sigue con empate después del tiempo reglamentario, así que entramos en los penales donde incluso los jugadores más experimentados pueden fallar. a la tanda de penales aquí verdaderamente se prueban los nervios de todos incluso los de usted señor García que siempre se ponía a chillar convencido de sus posibilidades ningún portero lo habría parado gol la puso a la derecha del guardameta ejecución perfecta del penal engañó también al portero que no salió ni en la foto desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal nunca perdió el control de sí mismo que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Este no es como usted, señor García. Aquí hay un líder natural, tranquilo y sereno. El capitán se enfrenta a un gol. El portero lo atajó. Atajó el penal. cruzada el cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro Real Madrid está ahora al borde de la derrota al fin y al cabo señor García es 
ese penal decidió el resultado de este partido. Es una forma terrible de perder y en ella la suerte juega un papel decisivo. El arquero estará decepcionado por no haber podido evitar la derrota de su equipo. Siempre es doloroso perder contra tu acérrimo rival. No es cualquier cosa, no es un tema menor. Tendrán que lamerse las heridas y recuperarse de forma rápida. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros.